song don't stop the beat. I can't, 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 can't control my feet. I feel, 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 feel for in the street. I come on, everybody, I move your feet. I don't stop, don't stop, don't stop the beat. I can't stop, can't stop, won't stop the beat. I won't stop, won't stop, won't stop the beat. To go, all of those come and espero que están en los mejores días de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un montón de cosas que me interesan según yo. A ustedes también les van a interesar. Y empezamos con la primera que probablemente les interese, pero no es noticia. Sí, tengo lentes, sí, uso lentes, pero una vez cada seis meses se me acaban mis lentes de contacto y tengo que usar estas madres como por dos, tres días en lo que me dan mis nuevos lentes de contacto. Por unos dos, tres días vamos a tener a hashtag Jacobo Cuatro Ojos, pero no se acostumbren, no se acostumbren ahorita regreso a tener los lentes de contacto. Odio, odio tener algo en mi cara, odio de que moverme y que se me caigan, lo odio. Odio los lentes, prefiero los lentes de contacto y me da mucho miedo hacerme la operación. Entonces, esperemos tres días a que regresen mis lentes de contacto. Hasta entonces, hashtag Jacobo Cuatro Ojos es lo que va a pasar. El día de amiguitos míos, ya saben lo que ya tú sabes, lo que ya tú sabes, lo que ya tú sabes. Vamos a hablar un montón de cosas que me interesaron y según yo, ustedes también les van a interesar. Y la primera es lo que pasó este fin de semana porque es bendito lunes. ¿Qué pasó este fin de semana? Es, sí, México le ganó a Corea. Chingón, pero esa no es la noticia. La noticia es, este fin de semana tuvimos en todo el país muestras de esta cosa que es global, manifestaciones del orgullo gay, LGBTIQA. Manifestaciones de orgullo gay. Intentar normalizar que hay gente con diferente sexualidad a la tuya, lo cual a mí me parece perfecto. Pero vamos a hablar nada más de este tweet y de la opinión de mucha gente. Esta es la opinión de mucha gente, lamentablemente, en este país. Les voy a leer nada más un tweet de una chava que como que se hizo viral por estar aventando tierra. Hay gente que se hace viral por chistosa. Hay gente que se hace viral por pendeja. Nada más les voy a mostrar este tweet de esta chava. No entiendo las marchas de orgullo gay. O sea, eres gay. Bien por ti. Mucho éxito. Tampoco es para andar todo excitado en la calle gritándoselo al mundo. No veo a los heterosexuales haciendo pedo por sus gustos. Solo nos callamos y nos lo guardamos a nosotros mismos. <tose> Y por supuesto que en este canal tenemos que decirles a todos, enseñarles a todos por qué este tipo de pensamiento está mal. Lamentablemente esta chava no es la única que está pensando así. Un chorro de gente, incluso conocidos míos me dijeron, es que no entiendo por qué lo hacen. O sea, quieren llamar la atención, quieren que los aceptemos, pero ellos solitos se separan. Este, ¿qué les pasa? ¿Qué traen? O sea, ¿qué necesidad de hacer eso? Yo no lo hago. ¿Por qué lo hace él? A continuación les voy a decir por qué las marchas de orgullo gay o cualquier marcha de gente que está buscando derechos son necesarias y porque probablemente hay gente que tiene la necesidad de hacerlas y hay gente que no les voy a dar un ejemplo el ejemplo más fácil y más básico que conozco digamos digamos que tú como sea que tú te llames te puedes llamar carlos carla manuel manuela como tú te llames el día de hoy tú te vas a llamar pablo el día de hoy pongámoslo como ejemplo hoy tu nombre es pablo bueno pablo digamos tú que estás sentado en una mesa con otras cuatro personas no estás en una mesa todos van a comer y este les dan de comer a Chuchito, a Maranganito y a Juanito, y a ti no te dan de comer y, y, y tú no estás comiendo, y todos están comiendo, y tú no estás comiendo entonces tú dices, Pablo merece comida y todos los demás dicen, güey todos merecemos comida. O sea, ¿qué traes? Todos merecemos comida. No seas exagerado. Sí, pero Pablo merece comida. Aún y cuando sea real que todos merecen comida, todos están recibiendo comida menos Pablo. Entonces Pablo se pone a protestar, necesito comida. Y la gente empieza a comentar, güey, ¿qué le pasa a Pablo? O sea, yo también necesito comida y no estoy protestando. No lo estoy mostrando ahí en la calle que necesito comida. Nada más como y me quedo callado. Sí, cabrón, porque tú estás recibiendo comida y pinche Pablo, no. La razón por la cual Pablo tiene que manifestar se tiene que mostrar y decirle a todos que él también necesita comida es porque Pablo por un chingo de tiempo no ha recibido comida tú, ponte en el lugar de Pablo a mí me sorprende la inhabilidad de un chingo de gente de ponerse en los zapatos de la otra persona, no lo puedo creer a mí me sorprende nada más lo frío que es un chingo de personas, en chinga se ofenden ay es que Donald Trump hace esto ay es que no sé qué hicieron tal cosa pero tú también eres una persona culera, o sea si no te puedes poner en el lugar de las otras personas, eres una persona culera, el día de hoy imagínate que eres Pablo, todos reciben comida menos tú Claro que te vas a quejar, claro que vas a decir Yo ni cuando sea real que todos merecen comida Tú no estás recibiendo comida El ejemplo con manzanitas para explicarte Por qué hay gente que siente la necesidad De protestar, así como hay mujeres Que están pidiendo eh, respeto De los mismos derechos, imagínate que yo Hombre, dijera, ay, ¿qué le pasa a las mujeres? O sea, yo soy vato y yo no ando protestando Ni diciendo que necesito derechos No, porque los tengo, güey, y las mujeres no Entonces no puedo, no puedo minimizar Cualquier movimiento si yo no me 
estoy viendo afectado y yo no quiero entender por qué lo están haciendo. Por eso esta chava está mal, por eso tienes que entender todos estos movimientos. Necesitamos empezar a movernos hacia adelante y nada más te voy a pedir una cosa, por favor, intenta ponerte los zapatos del otro, por favor, intenta mejorar tu comunidad. Mucha gente dice, lo que le pase a los gays a mí no me afecta, lo que le pase a los pobres a mí no me afecta. Sí te afecta, güey, siempre te va a afectar. El que seamos una comunidad en donde no todos tengamos los mismos derechos está mal y siempre te va a afectar, tengas derechos o no. No me importan los pobres, yo estoy con madre, no me importan los pobres. Bueno, felicidades, siempre vas a vivir culeado de que te roben, como no te, nunca te importaron los pobres, bueno, los pobres están buscando cómo comer y decidieron entrarle al crimen. Entonces, el hecho de que no te importen ciertas personas siempre te va a terminar afectando. Ay, pues que trabajen por lo suyo, te van a cristalar el carro y te van a sacar tu mochila, porque nunca te importó. Como comunidad nos tiene que importar todos, que todos estén bien. Asegúrate, por favor, que se refieran a ti como una persona que quiere cambiar las cosas. Güey, esta persona siempre ha buscado mejorar su comunidad. Esta persona siempre ha buscado que todos estemos bien. Qué chingona persona. Porque también hay gente a la que se refieren con cabrón, nomás estoy esperando que esta persona se muera para que todos podamos avanzar. Todos los que son racistas, clasistas, que de repente no les importan las otras personas. Necesitamos que esas personas, como la chava del tweet, se mueran para que todos podamos avanzar como sociedad. Nada más asegúrate de estar en el lado correcto de la historia. Vente de este lado. Que no sea de güey, ojalá que ya se muera, cabrón. Para que dejemos de tener esos comentarios todos y podamos todos avanzar como sociedad. Damas y caballeros, por eso es que las manifestaciones LGBT, T, T, I, Q, A más importan, nada más, LGBT y QA importan, por esto es que las manifestaciones importan están intentando normalizar su sexualidad lo único que tenemos que hacer nosotros como sociedad es apoyarlos, obvio, claro, por supuesto no puedes decir jamás que ciertas personas no merecen los mismos derechos que tú porque entonces estás del lado donde puta, hasta que te mueras, vamos todos a avanzar vente a este lado, te juro que es mucho más divertido y te juro que es mucho más satisfactorio no estar tirando tierra todo el tiempo, te juro que es súper bueno para el alma, entonces por favor, que te recuerden como alguien chido. ¿Puedes? Yo creo que sí. Saludos a los que sí se llaman Pablo. ¿Okay? De nuevo vamos con la siguiente cosa que también importa demasiado y es que estamos a una semana. Esta semana el domingo se define presidente en esta nación. Estamos a una semana para las elecciones. ¡Qué bueno! Ya estoy hasta la madre. ¡Qué bueno! Falta una semana y agárrense porque viene una semana llena, llena de trapitos al sol. Gente queriendo dar las últimas patadas de ahogado. Partidos queriendo dar las últimas patadas patadas de ahogado, o sea, ahorita te van a estar saliendo a huevo comerciales de política ¿ok? en todo el internet, en todos lados, son las últimas patadas de ahogado les van a tirar con todo a todos los políticos, van a salir todos los trapitos al sol va a ser un cagadero, memes todo, todo, todo el cagadero y como ya falta una semana, ya es un tema relevante para Estados Unidos ya lo están mencionando los medios internacionales, los medios americanos también, las elecciones presidenciales mexicanas pues ya fueron mencionadas por John Oliver de Last Week Tonight, este programazazo, este increíble show de noticias globales que pasa por HBO y lo puedes ver también en YouTube. Impresionante. Este güey básicamente habló de todos los candidatos y los destruyó. El vato dijo, vamos a hablar de todos los candidatos. El primero es pues, Pepe Mid y este güey no tiene oportunidad entonces no vamos a hablar de él. No mames. Y luego habla del bronco y se burla de su política de mochar la mano, lo cual es un chiste. Literalmente es un perro chiste. El vato se burló, dijo que huevas con este idiota, pero tampoco tiene oportunidad para ganar. El siguiente es Anaya, que va en segundo lugar, John Oliver reconoce que el vato va en segundo lugar y dijo este güey es super nerd, es lo que pasaría si Pitbull fuera a la escuela, se burló de él tocando la flauta y dijo que es patético, básicamente eso fue lo que dijo por el segundo lugar y por el primer lugar ahorita en las encuestas por Andrés Manuel López Obrador, no mames, el vato dijo este güey es o Bernie Sanders o Donald Trump, o sea a México, México tiene una moneda en el aire, las elecciones más intensas que ha tenido el país en mucho, mucho tiempo entonces pues hay que estar atentos, pero el videazo, videazo se los voy a dejar aquí abajo si lo quieren ver completo, es un videazo que se aventó John Oliver, súper criticó a todos los candidatos, y sí, sí pues si, no, si no lo quieres ver, si no quieres abrir los ojos nuestra política es un chiste, es tan chiste que lo están mostrando en programas de comedia en Estados Unidos, ok He ahí nuestras elecciones, pero bueno amigos míos, esta semana vienen todos los videos que has estado esperando todo el año vienen unos videazos, vamos a estar cubriendo todo de las elecciones, absolutamente todo, entonces asegúrate de estar suscrito aquí te vas a informar primero que nadie de toda la información que a mí me interesó, y según yo 
a ti también te va a interesar De ahí vamos a cambiar de tema un poco Y es este, les quiero contar A los que no conocen, he notado que mucha gente es nueva Mucha gente se ha suscrito últimamente y es nueva Entonces déjenme y les cuento el proyecto que tenemos aquí Porque creo que les puede interesar también Tenemos un proyecto que se llama Amigos Cool Hacemos fiestas, hacemos ropa, hacemos videos Esta es una de las tichas que tenemos Si la quieres, link abajo Pero el día de hoy, el día de hoy quiero hacer un llamado A todas las personas que tienen una camiseta de Amigos Cool Me he dado cuenta que siempre estamos buscando modelos o gente que quiere ser modelo, a fotógrafos o gente que quiere ser fotógrafo para tomar las fotos, ¿no? Las fotos que usamos de nuestra ropa, las fotos que ponemos en nuestras redes sociales. Siempre estamos buscando modelos, siempre estamos buscando fotógrafos. Bueno, el día de hoy yo quiero que tú seas el modelo porque somos una marca. Amigos Cool es una marca de ropa que es cool. No intentamos intimidarte, no te mostramos a un modelo y decimos, mira, así se ve la modelo pero tú nunca te vas a ver así. No. Siempre intentamos que sea gente chida, que, que se vean como compas, que todos los que están en el Instagram de Amigos Cool, checa el Instagram de Amigos Cool, se vean como compas, buscamos siempre que sea raza, que estemos cercanos a todos, la marca se llama Amigos Cool no mamones, no buscamos mamonear somos una marca de amigos que busca que todos seamos amigos, entonces el llamado que hago el día de hoy es tú tienes una camiseta, una ticha de Amigos Cool, vato, busca a quien te tome las fotos, búscate un fondo chido y tómate fotos de Amigos Cool, tómate fotos usando modelando nuestra ticha, cualquiera de las que tengas, tómate fotos chidas las mejores, las vamos a estar publicando en el Instagram de Amigos Cool lo cual, si tú estás buscando una carrera como modelo, como fotógrafo, tú estás buscando empezar, subir tus números en Instagram, la gente te va a buscar se va a meter a tu perfil y te va a seguir es una excelente forma de ganar seguidores sube tres fotos, taguea a Amigos Cool y cada mes, quien haya tomado las mejores fotos, Amigos Cool te va a patrocinar, no es para que te hagas cool, es para que sigas siendo cool, si vemos que te ves con madre en las fotos, que tomas buenas fotos güey, te vamos a patrocinar y te vamos a mandar todas las que tenemos cada mes vamos a estar haciendo esto creo que te puede interesar bastante, siempre estamos buscando nuevos talentos, entonces esta es tu oportunidad, estabas buscando empezar una carrera como modelo, fotógrafo, un blog lo que sea, esta es una excelente oportunidad para darte a conocer, se le estamos dando todos los amigos cool a todos ustedes, tienes una ticha de amigos cool, güey, tómate fotos chidas, te subimos al Instagram de amigos cool y si eres de las mejores fotos, nosotros te patrocinamos papá Vámonos Los términos y condiciones de un patrocinio de Amigos Cool Pues este, solamente lo van a saber las personas que sean patrocinadas por Amigos Cool O sea, no les voy a decir a todos cómo va a estar Es nada más para los que realmente tengan fotos chidas Ahora, ¿quieres participar? ¿Quieres ser parte de este movimiento de Amigos Cool? Y no tienes una ficha de Amigos Cool ¿Qué estás esperando, güey? Link abajo, no le tengas miedo a comprar en internet Te metes, la ordenas, la puedes pagar en el Oxxo Y te llega en menos de una semana hasta tu casa Hay envíos en todo México, hemos mandado muchas a Estados Unidos. Vato, esta es tu oportunidad. Es una invitación abierta a todo aquel que quiera participar. Creo que les puede interesar mucho. No estamos buscando modelos, estamos buscando a gente que sea buena onda. Link abajo, si no tienes una neta, llévate una. Ya, pierde el miedo a pedir cosas por internet. Es la hora de la hora. De ahí nos vamos con otra noticia que también llamó mucho mi atención y es, ay güey, esta historia que salió el año pasado, la cubrimos el año pasado, pero hasta el día de hoy han salido pues nuevos datos al respecto y es, esto pasó en Estados Unidos con una pistola porque por supuesto, este chavo le dijo a su novia para un video de YouTube este güey se quería hacer viral, que supongo que si hubiera funcionado, sí se hubiera hecho viral el vato se puso un libro en el pecho y le dijo a su novia, por favor dispárame, dispárame al libro y estoy seguro que la bala se va a quedar quedar adentro del libro, no me va, no me va a atravesar, y la chava pues de tonta, le dijo, no, no quiero, no quiero ándale, ándale, ya, no seas culo, la chava le dispara y la bala, calibre .50 el vato tenía una narcopistola la bala, pues, atravesó obviamente el libro y lo mató entonces la chava mató, no deliberadamente no sé cómo se llama ese crimen de homicidio no culposo, pero básicamente mató a su novio, llamó a la ambulancia, eh, salieron los datos de todo lo que pasó, y le iban a dar seis meses después de esta nueva información que salió, de que aparentemente el chavo la estaba presionando de ándale, ándale, dispara, ándale este, pues le acaban de reducir su sentencia a tres meses, aún así, pues no sean idiotas, un libro, un celular no importa lo que veas eh, en la tele o en las movies, no va a detener una bala las balas atraviesan esa mierda y están hechas para matar gente, entonces aléjate de las armas, nada más, hay cosas mucho más divertidas que las pistolas, aléjate de las fuscas, Jacobo Tip, diría yo, esto pasó en Estados Unidos, nada más sean un tantito más cuidadosos, y de ahí nos vamos con los trailers que han salido 
esta semana trailers de las nuevas películas que ya vienen viene una buenísima que se llama Welcome to Marwen, increíble sale Eiza González, te guste o no te guste te caiga bien o no te caiga bien Eiza González está perfilando para ser la actriz número uno de México todos estos papeles que está consiguiendo no sé si es sus excelentes managers su equipo o realmente su talento pero lo está haciendo muy bien, ella sale en esta película con Steve Carell que ya viene próximamente Welcome to Marwen, se está perfilando para hacer una película nominada al Oscar, entonces chingón ¿no? de ahí nos vamos con otra película que también llamó mucho mi atención, salió el trailer de la segunda parte de Unfriended, esta vez trata de la Deep Web y amo amo este tipo de películas me encantan las películas que son súper baratas, estas son películas muy baratas de hacer, pero están tan bien hechas y están tan bien escritas que son súper entretenidas, igual o más entretenidas que películas que valgan 50, 60 millones de dólares entonces yo voy a disfrutar bastante esta película, es una película que fue grabada con cinco cámaras básicamente y pretenden ser webcams, entonces impresionante me encanta este tipo de películas que son baratas pero que la historia está tan bien escrita que, que, te, que te vuela la cabeza, entonces sí Unfriended, Welcome to Marwen, esos son los trailers que han salido y supongo que eso sería todo por hoy, amiguitos míos muchísimas gracias por ver, suscribirse y comentar, nos espero una semana súper intensa de elecciones y de partidos de fútbol, entonces tenemos una semana ocupadísima, asegúrate de estar suscrito, yo soy Jacobo Wong, ahora estás informado y nos vemos el día de mañana con un video nuevo. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Ponlo acá abajo en los comentarios. Te voy a leer. Que tengas un excelente día. Bye.